ஒரு ரசம் வச்சா கூட யாருமே ஒன்னும் சொல்லாம சாப்பிட்டுட்டு போன இதெல்லாம் ஜனங்களை அதுல பார்க்குன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு அவனுக்கு இன்னும் புரியல அவன் உலகத்துக்கு அது வரல உடனே பலார்னு ஒரு அரை வச்சு பக்கத்து வீட்டு ரமேஷ் உன்னோட மூணு மார்க் ஜாஸ்தி வச்சு எங்க குழந்தைகள் வளர்ற போது வெற்றியாளர்கள் யார பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு முந்நூறு அடி கட்ட விட்டு இருக்கு அது மேல ஏறி அவனோ ஒருத்தன் பால் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கான் தவறி விழுந்தா நாளைக்கு உனக்கு பால்டா கடைசியில ராஜாஜி பொறுக்க முடியாமல் மகாத்மாக்களை வழிபடலாம் அவர்களோடு வேலை செய்யவே முடியாதுன்னு புஸ்தகத்தை தூக்கி போட்டு ராஜாஜி வெளில சுனாமி வந்த போது அமெரிக்காவில் இருந்து எத்தனையோ பேர் டொனேஷன் அனுப்பிச்சாங்க மதுரையில் பல பேர் டாட்டா சும்மா வாங்கிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா மதுரையில் கடலே கிடையாது அங்கே சுனாமியே வர முடியாது நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் பொசியாதா ஏன்னா புல்லுக்கே போயிட்டு இருக்கு நெல்லுக்கு தண்ணியே கிடையாது தங்களுடைய வருகையால் இந்த நிகழ்வுக்கு வண்ணமும் வனப்பும் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற கோயம்புத்தூர் வாழ் அன்பான பெரியவர்களே பிரமுகர்களே இளைஞர்களே பத்திரிகை துறை சார்ந்தவர்களே குழந்தைகளே அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்கள் முதல் நன்றி யாருனாக்க நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு ஏன்னா எலெக்ஷன் டைம் எந்த மீட்டிங்க்கும் பெர்மிஷன் கிடையாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மீட்டிங் வச்சு ஆட்களை கூட்டி நீ கூட்டு ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஆயிடுச்சுன்றது நம்மளை மாதிரி சில பேருக்கு தெரியும் இந்த மேடையிலையும் இந்த அரங்கத்திலையும் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடந்திருக்கு ஏகத்துக்கு நடந்திருக்கு அன்பு கருணை பணிவு அடக்கம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க எடுத்துகிட்டு போக பிரியப்பட்டவங்க எடுத்துகிட்டு போகலாம் பின்னாடிலாம் நின்றுட்டுருக்கீங்க அந்த கட்டச்சாரெலாம் போட்டு உக்காந்துருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு முதலில் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே கூட்டம் வருது இல்லை இப்போ எவ்வளோ அரசியல் கட்சி கூட்டத்தை பார்க்குறீங்க இல்லை பிரியாணிலாம் கொடுத்து ஆயிரம் சேர் போட்டிருக்காங்க அல்ல ஒருத்தர் நான் கட்சியெலாம் சொல்லலை ஒருத்தர் பேசிட்டுருக்காரு மாவீரன் நெப்போலியன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அப்படின்னு பேசிட்டுருக்காரு கூட்டத்தில் நாலே நாலு பேர் உக்காந்துருக்காங்க பின்னாடி ஒரு போலீஸ் அக்கா உக்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கு எங்கேயுமே இலக்கிய கூட்டங்களுக்கும் பெருசாக வருது இல்லை ஆனால் ஒரு மனிதர் அவருக்கு பின்னாலே இருக்கிற இயக்கம் அந்த மனிதருக்கும் இயக்கத்துக்கும் பின்னால் இருக்கிற ஒரு பர்பஸ் அதை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இத்தனை பேர் திரளாய் வந்திருப்பதால் இந்த அவையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரின் பாத கமலங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கோவைக்கு வெளியிலே வாழ்கிற என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் கொங்கு மண்டலம் இதை போன்ற செய்திகளில் தான் வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் வேறு மாதிரி வர செய்திகள் கோயம்புத்தூரை பற்றி வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கு அது வேண்டாம் நமக்கு இதுதான் நமக்கு வேணும் இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற மனிதர்களை திரும்ப திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உலகத்துக்கும் காட்டத்தான் கோயம்புத்தூரினுடைய பெயர் இனிமேல் செய்தியில் வரணும் வேறு எதுக்குமே வரக்கூடாது நம்ம எல்லாரும் தொடர்ந்து நாம் செய்வதற்கான ரிவார்ட் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் தேடிக்கிட்டே இருக்கும் கான்சியஸா சப்கான்சியஸா வீட்டில் ஒரு ரசம் வச்சா கூட யாருமே ஒன்றும் சொல்லாம சாப்பிட்டுட்டு போன இதெல்லாம் ஜனங்கள் அதில் நல்ல ஒரு மனுஷனா அப்படியே தின்னுட்டு அப்படியே போகுது பேர் தினம் வைக்கிற ரசம் தான் ஆனால் இந்த மனசு இருக்கு பாருங்க மனுஷ மனசு அது ஒவ்வொன்றத்துக்கும் பாராட்டை எதிர்பார்க்குது இது இது வந்து நம்ம ஜீன்ஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் இல்லை அதனால் டாக்டர்ஸ் கேன் கிளாரிஃபை தட் ஏ சார் ஒரு குழந்தை எழுந்து நின்று ஒரு அடி வச்ச உடனே அப்படி நாலு பேர் பார்க்குது எவனா கைத்தட்ட மாட்டேன் நான் அது தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வேறு ஜாஸ்தி அது இவ்வளவு கட் அவுட்டை வேறு எந்த ஊர்லேயா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பூ புனித நீராட்டு விழான்னு தமிழ்நாட்டுடைய டீப் சவுத்துலலாம் நிறைய கட் அவுட் வைப்பாங்க சில சமயம் அந்த ஃபங்க்ஷனை நிறுத்திடுவாங்க ஏன்றீங்க அந்த கட் அவுட்டில் மாமன் சொல்லி ஒரு ஏழு பேர் போட்டிருக்கோம் அந்த 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 ஃப்ளெக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணவன் என்ன பண்ணியிருப்பான் அந்த ஃபோன் சைஸில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பேரை மாத்திரம் கொஞ்சம் குறைச்சிருப்பான் அந்த இடத்த லே அவுட்டுக்காக எவன் பேரனுடைய ஃபோன் சைஸ் குறைஞ்சதோ அந்த மாமா வந்து ஃபங்க்ஷனையும் நிறுத்திடுவார் நமக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டி இருக்கு நம்ம பேரை பார்க்கணும் நமக்கு கை தட்டணும் நம்ம நின்னா என்ன ஆளு பாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் 
இந்த பாஷா படத்தில் ரஜினி நடக்கும்போது பின்னாடி சஃபாரி சூட் போட்டுட்டு ஏழு பேர் வருவாங்களே அந்த மாதிரி நம்ம மன பிம்பங்களில் நம்ம பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கணும் ரிவார்ட் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றுமே செய்ய முடியல அதுவும் அலுவலகங்கள்லாம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சம்பளன்றது வந்து அவங்க வந்துட்டு போகிறதுக்காக தருது வேலை செய்யறதுக்கு ரிவார்ட் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் தனியாக கொடுக்கணும் இப்படி இருக்கிற போது அவர் கேட்குறாரு வாட் இஸ் த ரிவார்ட் தட் யூஆர் கேட்டிங்னா அதுக்கு டாக்டர் ரமணி சொன்ன பதில் அதுதான் என்னை 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 எங்கேயோ போய் அது தைக்குது எனக்கு கலக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லையோன்னு பதற வைக்குது அவர் சொல்கிறாரு என்ன உங்களுக்கு ரெக்கக்னிஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு சர்வீஸு இவ்வளவு மருத்துவமனைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் டீமை தயார் பண்ணியிருக்காரு இருபது லட்சம் சர்ஜரியை ஃப்ரீ சர்ஜரியை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் நான் அச்சீவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு பத்மஸ்ரீ பட்டம் வாங்கியிருக்காரு எது உங்களுடைய ரிவார்டு எதை தா தேடி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு கேட்டால் அவர் சொன்ன அந்த காட்சியை பாருங்கள் ஒரு சிறு குழந்தை பிறப்பிலிருந்து பார்வை இல்லை இவர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு அந்த குழந்தைக்கு இப்போ பார்க்க முடியணும் அடுத்த நாள் காலையில் இவர் அந்த ரூம்குள்ளே போகிறாரு அந்த குழந்த தன்னுடைய கையை தான் பார்த்துட்ருக்கு அதுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் என்னவோ எனக்கு தெரியுது இல்லை அப்படின்னு அந்த ஒரு காட்சியை விட எனக்கு பெரிய ரிவார்டு இருக்க முடியுமான்னு சொல்லுகிற ஒரு மா மனிதரினுடைய அவர் வேற என்கிட்ட சொன்னார் ரொம்ப என்னை புகழாதீங்க நான் அதுக்காக உங்களை கூப்பிடல ஜென்ரலாக தான் நீங்கள் பேசணும்லாம் சொன்னார் ஆனால் இந்த மேடையில் வேற என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாகவும் ரொம்ப ஒன்றுமே செய்யலையே இன்னுமே ஆரம்பித்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுமேலாம் பயமாக இருக்கு சார் டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க சார் நீங்கள் பகவத்கீதையில் ஸ்வதர்மம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் புரியுது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் கடமை எச்சை பலனை எதிர்பார்க்காது அதை யார் சொன்னாலும் எனக்கு பயங்கரமாக கடுப்பாக இருக்கும் அது என்னது அது ஒன்றுத்த செய்யும் போது இதனால் எனக்கு என்ன வரும்னு யோசிக்காமல் ஒரு விஷயத்தை எப்படி சார் செய்ய முடியும் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் கிருஷ்ணர் ஏன் ப்ராக்டிக்கலாகவே இல்லைன்னு நான் ரொம்ப கோவப்பட்டுருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் புரிஞ்சுது எது உன்னுடைய ஸ்வதர்மமோ அந்த ஸ்வதர்மம் எது என்று தெரிந்து கொள்ளுவதே ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம பல பேருக்கு அது தெரியாது தெரிவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாம வாழ்க்கையே கடந்து போன வாழ்க்கைகள் கோடி கணக்கில் உண்டு உலகத்துல எது என்னுடைய ஸ்வதர்மம் அந்த ஸ்வதர்மம் ஏதோ அதை நான் செய்கிற போது அதை செய்கிற சந்தோஷத்தை தாண்டி வேற ஒன்று ரிவார்ட் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் எனக்கு வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட சில பேர் தான் கிடைக்கிறார்கள் ஏன்னா விருதுன்னு வந்த உடனே நம்ம முதல் கேள்வி விருது கொடுக்கப்பட்டதா வாங்கப்பட்டதான் கேட்கிறோம் விருது கொடுக்கறது வேற விருத வாங்கறது வேற வாங்கறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த வேலை யாருக்கு தெரியும் நடுவில் இருக்கிற லாபி பண்றவங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேலையை கொடுத்துட்டு வாங்கினவங்களே பார்த்துட்டு இப்போ இந்த விருது ஏன் டாக்டருக்கு கொடுத்தது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னா டாக்டர் ஏன் இந்த விருது உங்களுக்கு கொடுத்தது எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னா இந்த விருதுனால இனிமே உங்களுக்கு எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை உங்களுடைய ரிவார்டு என்னன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவார்டு இல்லை எங்களுக்கு ஏன் இது சந்தோஷமா இருக்குன்னா எங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்க காட்டணும் டாக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னு நாங்க காட்டணும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை எங்களை சுத்தி அங்கே யூகேஜிலேருந்தே எங்கள் பிள்ளைகளை வந்து ரமேஷ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் நீ எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் யூகேஜி தான் படிக்கிறான் முதல்ல அவனுக்கு எவ் எவ்வளோ மார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குன்னு அவனுக்கு இன்னும் புரியல அவன் உலகத்துக்கு அது வரல உடனே பலார்னு ஒரு அரை வச்சு பக்கத்து வீட்டு ரமேஷ் உன்னோட மூணு மார்க் ஜாஸ்தி வாங்கியிருக்கேன் விளங்குவியா நீ உங்கள் அப்பனை மாதிரியே இருக்கு பெண் இப்படி தான் நாங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அவங்களுக்கு அவங்க இந்த உலகத்தில் வெற்றியாளர்களாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே முந்நூறு அடி கட் அவுட்டு வைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் எங்கள் குழந்தைகள் வளர்கிற போது வெற்றியாளர்கள் நீ யாரை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முந்நூறு அடி கட்ட விட்டுருக்கு அது மேலே ஏறி அவனோ ஒருத்தன் பால் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கான்ட்டு தவறி விழுந்தால் நாளைக்கு உனக்கு பால்டா தன்னுடைய வெற்றி தன்னுடைய புகழ் தன்னுடைய செல்வம் என்று உழைத்து உழைத்து லார்ஜர் தேன் லைஃபாக நிற்கிற பிரம்மாண்டமான நடிகர்களை கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸை அரசியல்வாதிகளை 
பணக்காரர்களை காண்டி காட்டி காட்டி அவன் அவனுக்கு வெற்றினா அதுதான் தெரியுது அவனுக்கு உடனே அமெரிக்காவுக்கு போயிடணும் டாலர்ஸில் சம்பாதிக்கணும் இதை தாண்டி ஒரு வெற்றி இருக்கிறதாவே எங்கள் குழந்தைகளுக்கு தெரியல எங்களுக்கும் இவங்கள பாருன்னு காட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ எங்களுக்கு இருக்காங்க நீங்கள் இருக்கீங்க அந்த சாலமருது திம்மக்கான்ற அம்மா இருக்குது ஏ இப்படி கூட ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நீ வாழலான்னு காட்டுவதற்கான ஒரு மாதிரி வாழ்க்கைக்கான பாதையை நீங்கள் போட்டு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதால் இந்த விருது உங்களுக்கு கிடைத்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சாக்ரட்டிஸ்ன்ற மேதையை பற்றி நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்து தான் சொல்கிறாங்க இது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் இல்லை ஏன்னா சாக்ரட்டிஸ் வந்து வள்ளுவருடைய கான்டெம்பரரி கிட்டத்தட்ட அதனால் அவ்வளவு சரியான தகவல்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சுவாரஸ்யமான கதை கேள்விப்பட்டதுனால அதை சொல்கிறேன் அவர் எப்போ பார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அதான் அவருடைய பணி எப்போ பார் மாணவர்களோடு உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கார் ரொம்ப நேரம் மாணவர்களோட பேசினா உள்ளே அவங்க வீட்டு அம்மாவுக்கு வந்து அது பிடிக்கவே இல்லை என்ன பண்ணிச்சா பாத்திரம்லாம் போட்டு போட்டு உடச்சி தான் அப்போவும் அவர் நிறுத்தலை அவர் பாட்டுக்கு தொடர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு பேசிக்கிட்டே இருக்கார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொண்டு அவர் தலையில் கொட்டிச்சா அந்தம்மா அவர் அப்பவும் பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கார் மாணவர்கள்லாம் பதறி ஐயோ என்ன ச என்ன ஆசானு எப்படி இருக்கே என்ன உடனே அவர் சொன்னாரா முன்னால் இடி இடித்தது இப்போது மழை பொழிந்ததுன்னு இது உண்மையாக நடந்து தான் தெரியாது இது கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை கணவர்கள் வந்து அல்லது ஸ்பவுஸ் கணவனும் மனைவியும் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேஷன் இருக்கிற போது அதை உணர்ந்து கொள்ளுவது கொள்ளுகிற லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரும் பேர் அந்த பயணத்தில் கூடவே வருகிற ராதா மாதிரியான ஒரு துணை அவருக்கு கிடைத்தது என்பது அவருடைய பேருகளில் எல்லாம் பெரும் பேர் இப்போ நாம் வெற்றியாளர்களை கொண்டாடுகிற போது நாம் என்ன விஷயங்களை பேசுகிறோம் அவர் எவ்வளவு சர்ஜரி ஃப்ரீயாக பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கு எவ்வளோ ஹவு பிக் இஸ் த டீம் ஆனால் இதெல்லாம் நாம் இன்றைக்கி பார்த்து கைத்தட்ட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் இது மாத்திரம் தானா இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷ வாழ்க்கை பயணத்தில் இருந்திருக்கும் டாக்டர் வந்து இதை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதணும்னு நான் ரொம்ப நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பயணத்தை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு நேரம் அதுக்காக இருக்காது பட் முடிந்த அளவு அதை எழுதணும் ஏன்னா இந்த பயணத்தில் நாம் இப்போது விசாரித்து கொண்டிருப்பது வெற்றிகளைத்தான் ஆனால் வெற்றிகள் மாத்திரம் தான் இருந்திருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு துரோகங்கள் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு அவமானங்கள் இருந்திருக்கும் திறக்கும் என்று நினைத்த எத்தனை கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்கும் இது நடக்கும் என்று நினைத்த எத்தனை வாய்ப்புகள் நழுவி போயிருக்கும் பிழைக்க தெரியாதவன் உங்க உறவுக்காரங்களில் ஒருத்தர் கூட உங்களை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற சமூகத்தில் உங்களோடு இருந்தவர்கள் வேறு விதமான வெற்றிகளை பெறுகிற போது அவர்களையும் உங்களையும் யாராவது ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்க மாட்டார்களா என்ன நல்ல ஒரு டீம் வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிற போது இதை விட நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இருக்கு டாக்டர்னு விட்டுட்டு போனவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்திருப்பார்கள் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இது ஒன்று கூட நடக்கலைன்னு நீங்கள் சொன்னால் நான் நம்ப மாட்டேன் இது அத்தனையோடும் சேர்ந்து தான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷ பயணம் ஆனால் டாக்டருடைய மனசு எப்படிப்பட்ட மனசு என்றால் ரோஜா செடியிலே முள் குத்தி விட்டதே என்று பார்க்காமல் முள்ளுக்கு இடையிலே ரோஜா மலர்ந்திருக்கிறதே என்று பார்க்கிற மனம் இருக்கிற காரணத்தினாலே வாழ்க்கை தனக்கு கொடுத்ததை மாத்திரமே அவர் பேசி கொண்டு போனார் நான் ஒரே ஒரு சின்ன கதையை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒன்றும் மதம் சம்பந்தமான விஷயமே கிடையாது டாக்டர் ஹோவர் சாமல் வெ சாமர்வெல் அப்படின்ற ஒரு மருத்துவரை பற்றி நான் சமீபத்தில் படித்தேன் ஹோவர்ட் சாமர்வெல் மலை ஏறுவது அவருடைய பேஷன் ஆனால் அவர் ஒரு மருத்துவர் இமயமலையை வந்து ஹிலரி அண்ட் டென்சிங்கும் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி ஏறுவதற்காக முயற்சி செய்த ஜார்ஜ் மேலரி என்கின்றவரனுடைய தலைமையில் ஒரு மலையேற்ற குழுவில் டாக்டர் ஹோவர்ட் சாமர்வில் போனார் மூன்று முறை முயற்சி செஞ்சு மூணு முறையும் தோத்து போயிருக்காங்க இருபத்தேழாயிரம் அடி சார் அந்த பணியில் அந்த புயலில் தோல்விகள் சகஜம் அப்போது ஜார்ஜ் மேலரி இறந்து போனார் ஹோவர்ட் சாமர்வில் தானே ஒரு குழுவுக்கு தலைமை தாங்கி போனார் அவர் கூட போனது பதினாலு ஷெர்பாக்கள் அதாவது அங்கே இருக்கிற இமயமலை பகுதியிலே இமயமலையே சோமாலுங்மா என்ற தன்னுடைய கடவுளாக வணங்குகின்ற ஷெர்பாக்கள் பதினாலு பேர் ஹோவத் சோமர்வில் பதினஞ்சு பேர் கொண்ட குழு கிட்டத்தட்ட எவரெஸ்டுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஒரு தொள்ளாயிரம் மீட்டர் தான் பாக்கி அந்த சமயத்தில் அவலான்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மாபெரும் பனி புயல் வருகிறது இமயமலையினுடைய அவலான்ஸ்னா என்னன்றதை கூகுள் பண்ணி போய் பாருங்க 
ஒன்றுமே நீங்கள் இருக்க முடியாது அந்த டைட்டானிக் கப்பலை வந்து சுவாகா பண்ணின அந்த அலை மாதிரி அப்படியே அத்தனையும் அது முழுங்கிடும் இவர் தலையை நிமிந்து பார்க்கும்போது அந்த அவலான்ஸ் வர்றதை இவரே பார்க்குறாரு அவ்வளோதான் மரணம் தான் அடுத்தது அடுத்த நிமிடத்தில் அடுத்த வினாடியில் வரப்போகிற மரணத்துக்காக ஹோவத் சாமர்வில் காத்திருக்கிறார் அப்படி வந்து அவலான்ஸ் வந்து ஒரு பாறையால் தடுக்கப்பட்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு இவருக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருந்த பதினாலு பேரையும் அப்படியே கழுவிக்கிட்டு போயிடுச்சு ஒற்றை மனிதராய் அந்த உரை பணியில் இருபத்தேழாயிரம் அடியில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாமல் ஹோவத் சாமர்வில் நின்றார் என்ன நடந்ததுன்னா அவர் மாத்திரம் பொழைச்சிருக்கார் பதினாலு பேரை சுவாகா பண்ணிட்டு போன அவலான்ஸுக்கு ஒரு இன்ச்சு வந்து இவரையும் தூக்கிட்டு போயிருக்க முடியாது என்ன உயிர் பிழைத்தார் ஆனா அந்த அந்த கில்ட் என் கூட வந்து பதினாலு பேர் இறந்துட்டாங்க நான் மட்டும் ஏன் உயிரோட இருக்கேன் எனக்கு எதுக்காக எனக்கு மரணம் வரலன்ற அந்த ஒரு கேள்வியோடு இந்தியா முழுக்க பைத்தியம் பிடிச்சவர் மாதிரி நடந்திருக்கார் அந்த கேள்விக்கான பதில் அவருக்கு கேரளாவில் திருவனந்தபுரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்யூர் என்ற ஊருக்கு போன போது கிடைத்தது நெய்யூரில் அப்போ தான் காலரா வர ஆரம்பிச்சுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளினுடைய எண்ணில் இந்தியாவில் காலரா எப்படி இருந்ததுன்றது இங்கே இருந்த மருத்துவர்கள் பல பேர் அதை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க காலராவுனுடைய ஆன்செட் வந்தபோது இவர் அந்த ஊருக்கு போகிறாரு அந்த ஊரில் ஒரே ஒரு டாக்டர் கொண்ட ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் லைனில் நின்றுட்டு இருக்காங்க இவர் அந்த வழியாக போனவர் ஒரு கேள்வியும் இல்லாமல் யாரும் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுக்காமல் அவரே போய் நாற்காலியில் உட்காந்துட்டு மருத்துவம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் ஜஸ்ட் ஹி பிக் பிகேன் இஸ் சர்வீஸ் அதுக்கு பிறகு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த மருத்துவமனையில் அவர் ப அவர் பணியாற்றி இருக்கார் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற தன்னுடைய சொத்துகள் பூராவையும் விற்று அந்த மருத்துவமனைக்கு கொடுத்துருக்கார் அன்றைய காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்து மருத்துவமனைகளை விட ஒரு இந்திய மருத்துவமனையில் அதிக வசதி இருந்ததுன்னா அது நெய்யூரில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அவரை எது செலுத்தியது அவருடைய எல்லா அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு மலையேறுவதற்கு தான் நான் பிறந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் நீ பிறந்தது மலையேறுவதற்காக இல்லை அதுக்கு ஹிலாரி டென்சிங் பின்னாடி வருவாங்க உனக்கு அந்த வேலை இல்லை உனக்கு இன்னொரு வேலையை நான் வச்சிருக்கேன்னு ஒரு அவலான்ஸ் மூலமாக ஒரு செய்தி வந்தது இல்லையா அதைத்தான் டாக்டர் ரமணியும் அந்த செய்தியைத்தான் கேட்டிருக்கிறார் நம்ம என்ன பேஷனோ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பாதையில் தடை வந்தாக்க உனக்காக இன்னொரு பெரிய கதவு திறந்திருக்கிறது என்பது தான் செய்தி என்று அவர் சொன்னதை இங்கே இருக்கிற இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு சின்ன தோல்வி பரிசல ஒரு தோல்வி எவனோ நல்லவன் நினச்சி காதலிச்சு அதில் ஒரு தோல்வி ஒரு அவமானம் ஒரு கெட்ட பேர் உடனே வாழ்க்கையே முடிஞ்சிட்டதா நினைச்சு தற்கொலைக்கு போய் எல்லாத்தையும் இழந்து ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த அவமானத்திலிருந்தும் எந்த தோல்வியிலிருந்தும் எழுந்து வந்தால் கடவுள் இன்னொரு பாதையை திறந்து வைத்திருப்பார் என்கின்ற செய்தியை இந்த மன்றத்திலிருந்து தயவு செய்து எடுத்துக்கோங்க பணம் சில பேரிடம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற மனமும் இருக்கிறது பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மிடில்மேன் இருக்காங்களே அவங்கள நம்பி கொடுக்க முடியுமான்றது தான் பெரிய கேள்வி இன்னைக்கு யாரை நம்பி கொடுக்கறது இன்னைக்கு மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய காங்கிரஸ் தலைவர் அவர் இருந்த அந்த மொத்த டென்யூர்லேயும் ஒவ்வொரு நயா பைசாக்கும் கணக்கு வச்சிருப்பாராம் ஒரு முறை ராஜாஜி அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு காலனா அந்த காலத்தில் காலனாக்கு கணக்கு சொல்ல முடியல ராஜாஜிக்கு அப்படி போட்டு ராஜாஜியை வந்து ஒரு மணி நேரம் கேள்வி கேட்டிருக்கார் கடைசியில் ராஜாஜி பொறுக்க முடியாமல் மகாத்மாக்களை வழிபடலாம் அவர்களோடு வேலை செய்யவே முடியாதுன்னு புஸ்தகத்தை தூக்கி போட்டு ராஜாஜி வெளில போயிருக்கார் அப்படி கணக்கு கேட்டிருக்கார் நமக்கு இப்போ யோசிச்சு எதுக்காக இந்த மனுஷன் இப்படிலாம் கணக்கு கேட்டார் ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் பொது பணத்தில் நாம் அதை கையா அதை அதை வைத்து கொண்டு வேலைகளை செய்கிற போது ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் நான் அக்கௌண்டபிள்னு நினைக்காதவர்கள் தானே நம்ம நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்திருக்கிறது இந்த ஒவ்வொரு படம் ஒவ்வொரு தம்பிடிக்கும் நான் கணக்கு சொல்லணும்னு நினைக்காதவர்களினால் தானே இன்னைக்கு அது என்ன கொஞ்சம் அப்படி அப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படி போகிற போது கீழே கொஞ்சம் ஓடத்தானே ஓடும் நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் பொசியாதா ஏன்னா புல்லுக்கே போயிட்டு இருக்கு நெல்லுக்கு தண்ணியே கிடையாது எல்லா தண்ணியும் புல்லுக்கு போயிடுச்சு நெல்லெல்லாம் வாடி கிடக்குது பொது பணத்தை கையா கையில எடுக்கிறவர்கள் எப்படி நெருப்பு மாதிரி இருக்கணும்னாக்க அதுக்கு டாக்டர் ரமணியும் ராதாவும் அவ்வளவு பெரிய உதாரணம் டொனேஷன் வர்றது பெருசு இல்லை வந்த டொனேஷனை கொடுக்குறவங்க மனசில் இவங்களை பற்றி இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கே அதுதான் ஆதர்சம் 
அதை பார்த்து தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய வேலை ஒரு கதை இருக்கு நீங்க சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நானே கூட சில கூட்டங்கள் அதை சொல்லியிருக்கேன் குருவாயூர் கோயில்ல கிருஷ்ணன் அந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாழைப்பழத்தை நேவேதியம் பண்ணிட்டு யாரோ போயிருந்தாங்க ஒரு ஏழு பையன் அந்த வழியா வந்தான் அவனுக்கு பசி என்ன பண்ண ரெண்டு பழத்தையும் எடுத்துட்டான் ரெண்டு பழத்தை எடுத்துட்டு ஒன்னை சாப்பிட்டுட்டான் அப்புறம் என்ன தோணிச்சு என்னவோ தெரியல இன்னொரு வாழைப்பழத்தை இந்தா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் மேலே தூக்கி போட்டான் தூக்கி போட்டு வெளியில வரும்போது பிடிச்சிட்டாங்க அவன் அந்த கோயில் நம்புதிரி அவனை பிடிச்சிட்டு என்னடா கிருஷ்ணனுக்கு கொடுத்த வாழைப்பழத்தை திருடினியா நீ திருட்டு பயில நான் இல்லைன்னு நினைச்சியா நீ என்ன தெரியுமா தண்டனை உனக்கு நீ இந்த கிருஷ்ணன் விக் அந்த சந்நிதியை சுற்றி நூற்றி எட்டு தடவை சுற்றி வரணும் நீ போ நான் எண்ணுவேன்னு அங்கே நிற்கிறார் அந்த பையன் போகிறான் தண்டனை ஏற்றுக்கிறதுக்காக முதல் ரவுண்டு பையன் வந்துட்டா இவர் ஒன்று ஒன்றுன்னு எண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது ரவுண்டு பையன் அப்படி சுற்றி வர்ற போது ஜல்லு ஜல்லுன்னு சத்தம் கேட்குது நம்பூதிரி கண்ணை கசக்கிட்டு பார்க்குறாரு யார் வருதுன்னு புல்லாங்குழலை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மயில் பீலி அசைய அசைய கண்ணன் ரெண்டாவது ரவுண்டு சுற்றி வரான் இவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரியல மூணாவது ரவுண்டு பையன் வரான் நாலாவது ரவுண்டு கண்ணை வரான் அஞ்சாவது ரவுண்டு பையன் வரான் ஆறாவது ரவுண்டு கண்ணை வரான் நூற்றி எட்டு ரவுண்டு முடிஞ்ச உடனே நம்பூதிரி பதறி போய் கண்ணனுடைய காலில் விழுந்து கிருஷ்ணா பையனுக்கு இல்லை தண்டனை கொடுத்தேன் நீ உன்னுடைய பட்டு கால்கள் வலிக்க வலிக்க நீ அதில் பாதி எடுத்துக்கிட்டே ஏன் கிருஷ்ணான்னு நம்பூதிரி கேட்குறாரு கிருஷ்ணன் சொன்னோன்னா ரெண்டு பழத்தில் ஒன்றை என்ட்ட பா போட்டுட்டு போயிட்டானே அப்போ தண்டனையில் பாதி எனக்கு இருக்கணும் இல்லைன்னு கிருஷ்ணன் கேட்டானோ இது நடந்திருக்குமான்னா எனக்கு தெரியாது இது நடந்திருக்கலாம் இது ஒரு கதையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கதைக்கு பின்னால் இருக்கிற தாற்பயத்தை பார்த்தீங்களா வாங்குகிறவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி கொடுக்கிற கதை இது அந்த காசு இருக்குல்ல இன்னும் கூட கொடுக்கலாம் அறுபது கோடி இதுவே கம்மி அந்த ஆள் கொடுத்தது அந்த ஆளுக்கு இருக்கிற காசுக்கு எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் என்று வாங்குகிறவர்களினுடைய மனம் மாறிவிட்ட ஒரு சூழலில் இந்த வாங்குகிறவனுக்கும் கொடுக்கிறவனுக்கும் இடையிலே நிற்கிறானே எஞ்சி ஓன்ற பேர்ல ஒத்த அவனு நம்பவே முடியல இன்னைக்கு சுனாமி வந்த போது அமெரிக்காவில் இருந்து எத்தனையோ பேர் டொனேஷன் அனுப்பிச்சாங்க மதுரையில பல பேர் டாட்டா சும்மா வாங்கிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா மதுரையில கடலே கிடையாது அங்க சுனாமியே வர முடியாது வாங்குகிறவன் அதை பெறுகிறவன் இருவருக்கும் நட இடையிலே இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கானே அவன் நெருப்பு போல இருக்கணும் சரியான இடத்திலே வாங்கி சரியான பேருக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்த ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கு இருக்கணும் வாங்கின ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கு இருக்கணும் அப்படி ஒருவர் இருக்கிறாரான்னு இன்னைக்கு நம்முடைய தேசத்துல லென்ஸ் வச்சு கூட பார்த்தா கிடைக்க மாட்டாங்க ஆனா டாக்டர் ரமணி அப்படி இருப்பதனால் தான் ஸோ அவருக்கு தெரிஞ்சது டாக்டர் வேலை தானே எனக்கு கண் மருத்துவம் தெரியும் அந்த கொ குழந்தை கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்க அதை பார்க்குற சந்தோஷம் எனக்கு போகிறோம் அது போகாது அடுத்த படியில் ஏற சொல்கிறாரு நிர்வாகம் நிர்வாகம் செஞ்சால் போகாது அதுக்கு அடுத்த படி மேனேஜிங் ஃபினான்ஸ் அதுவும் போகாது அதுக்கு அடுத்த படி யூ ஹாவ் டு ட்ரீம் பிக் கோயம்புத்தூரில் ஏதோ பண்ணியாச்சு இங்கே இவ்வளோ சர்ஜரி போருமே இல்லை இந்தியா முழுக்க போ கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடுலாம் நல்லா இருக்கியா பீகார் தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அங்கே போ என்றால் இப்போது சொல்லுகின்றார் அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ எங்கெங்க கண்ணு தெரியலையோ அங்கெல்லாம் அந்த பார்வை என்கிற தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்று அந்த பெரிய ஒரு ட்ரீம் மேலே அந்த கோல் மேலே அவர் நிற்கிற போது நாம் எல்லாம் சிறு தூசு மாதிரி அவர் முன்னால் நிற்பதை தவிர வேறு என்ன செய்ய முடியும் இது ஏன் இந்த இந்த குரல் மகாபெரியவரிடமிருந்து வந்தது ரொம்ப ஏன் முக்கியம்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அவர் வாழ்க்கையே ஒரு செய்தி தான் மகாபெரியவற்ற ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவனுக்கு உடம்பு முழுக்க ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் ரொம்ப ஒரு விகாரமான ஸ்கின் டிசீஸ் தோலெல்லாம் சுருங்கி போய் ப்ரௌன் ஆகி பசங்க யாரும் விளையாட்டுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேன்றாங்க ஸ்கூலில் பக்கத்தில் பையன் எல்லாம் உட்கார மாட்டேங்கிறான் அதனால் அந்த பையன் இப்போ பாரு அழுதுகிட்டே இருக்கான் எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ்கிட்ட போயாச்சு ஒன்றுமே பையன் இல்லை கடைசியில் மகாபெரியவற்ற கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க அம்மா பையனோட நிலைமையை சொல்லி அழகிறாங்க நீங்கள் தான் ஆசீர்வாதம் பண்ண ஆசீர்வாதெல்லாம் பண்ணுறேன் அவனை இங்கே மூ இங்கே ஒரு வாரம் இங்கே இருக்க சொல்லி நீ போயிட்டு வாங்கிட்டார் இந்த அம்மாவுக்கு பயம் ஏன்னா பையன் அம்மா விட்டு இருந்ததே இல்லை இது மட்டும் பையன்கிட்ட கேட்குறேன் என்னடா நீ இருப்பியா அவர் இருக்க சொல்கிறாரு நான் உமாச்சி தாத்தாவோட விளையாடிக்கிட்டு இருந்துக்கிறேன் நீ போயிட்டு வாங்கிட்டான் அவன் அப்புறம் அவன் பையனை கூப்பிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இது பர ஒரு விளையாட்டு உனக்கும் எனக்கும் இதை தான் சாப்பிட்ணும் என்ன வெறும் வாழைத்தண்டு ரொம்ப உப்பு கம்மியாக போட்டு எந்த தாளி
பையனும் சாப்பிட்றா அவரும் சாப்பிட்றாரு பிடிச்சிருக்கா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இவ் இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஒரு வாரம் இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரியான வெறும் கடும் காய்கறிகளை மாத்திரம் கொடுத்து அந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய அந்த ஸ்கின் டிசீஸ் கம்மியாக ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கடுமையான அலர்ஜி இருந்திருக்கு அதை அவர் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோதான் அது செய்தி அல்ல ஏழு நாள் கழித்து அம்மா வந்திருக்கா பையன் பாதி சரியான உடனே அவளுக்கு அப்படி அழுக வருது அவ பையனை கூட்டிகிட்டு போகிறப்போ சொல்கிறா கொஞ்ச நாள் இதே மாதிரியே சாப்பாடு கூட அவனுக்கு சரியாயிடும்னு சொல்கிறான் மடத்துக்கு வாசலில் இருந்து வெளியில் போகிற போது அந்த மடத்தினுடைய சமையல்காரர் சொன்னார் உங்கள் பையன் ஏழு நாள் என்ன சாப்பிட்டானோ அவரும் அதையே தான் சாப்பிட்டாருன்னு சொல்கிறார் தலைமை என்பது அப்படி இருக்கணும் பிள்ளைகளெல்லாம் ஒழுங்கா படிடா படி எந்நேரமும் போனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாக்க உருப்பிடுவியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா பையன் எப்படி கேட்பான் விக்டர் ஃப்ராங்கிள் என்கின்ற ஒரு மனோதத்துவ நிபுணரை பற்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட புத்தகத்தை நான் அடிக்கடி படிப்பேன் டு லிசன் அதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு விக்டர் ஃப்ராங்கிள் இரண்டாம் உலக போருக்கு முடிந்த பிறகு அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸில் இருந்த ஜூஸ் தப்பிச்சு பிழைச்சவங்க உயிர் பிழைத்தவர்கள் பத்து லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டான் எப்படியோ உயிர் பிழைத்து பாக்கி குத்துயிரும் கொலையிருமா வெளியே வந்த ஜூஸுக்கு பல பேர் வந்து அவங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க பைத்தியத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த அந்த நிபுணரின் பெயர் தான் விக்டர் ஃப்ராங்கிள் இன்றைக்கு மனோதத்துவ மருத்துவ உலகில் பெரிதும் போற்றப்படுகிற ஒரு நிபுணர் அவர் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் எழுதியிருந்தார் ஒரு நாள் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வருது ஒரு பொண்ணு ஒரு பொம்பளை ஃபோன் பண்ணி நான் இப்போ தற்கொலை செஞ்சுக்க போகிறேன் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்டே சொல்லிடலான்றதுக்காக ஃபோன் பண்ணுறேன்றான் பன்னெண்டு மணிக்கு ராத்திரி இவர் வந்து இவர் ஒரு மருத்துவர் அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் தெரியும் இவர் சொல்கிறார் இருமா அவசரப்பட்டு தற்கொலை பண்ணிக்காத உண்மையில் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் காரணம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா எல்லாருக்குமே காரணம் இருக்குது அத்தனை பேர் இதுக்குள்ளே போயிருக்கணும் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எல்லோரும் வாழ்ந்து தானே இருக்கும் அதனால் என்னென்னு சொல்லுன்றார் அவள் சொல்கிறா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அது ரெண்டு மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பெண் நான் தற்கொலை இடத்த கைவிட்டுறேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவர் தனக்கான ஒரு வெற்றி அதை எடுத்துக்கிறாரு அப்புறமா ஒரு வாரம் கழித்து அந்த பெண்ணை போய் அவர் பார்க்குறாரு நான் பேசினதில் எது உனக்கு ரொம்ப உன்னோட மைண்டை மாற்றிச்சுமா நான் சொன்ன எந்த தெரப்பி வந்து உனக்கு ரொம்ப சரியாக அவன் மனசை மாற்றிச்சு ஒரு தெரப்பியும் மாற்றலன்ற அவள் அப்போ எப்படி தற்கொலை என்னத்தை கைவிட்ட சொல்கிறா இல்லை டாக்டர் நீங்கள் தான் முதல் தடவை என்னை பேச விட்டு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் கேட்டீங்கன்ற டாக்டர் மாதிரி மிகப்பெரிய சாதனைகளை நம்மளெலாம் செய்ய முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் சில விஷயங்களை செய்யலாம் நமக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற சில உயிர்களை அவங்க பேசுகிறத கேட்கலாம் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லலாம் மகாகவி பாரதி சொன்னான் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் இப்போ டாக்டர் ரமணியோடைய மிஷன் மாதிரி ஒரு மிஷனுக்கு டா மகாகவி பாரதி சொல்கிறார் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் காசு நிறைய இருக்கிறவங்க பொன் மூட்டையை கொடுங்க நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் காசு கம்மியாக இருக்கிறவங்க காசு கொடுங்க ஏது மற்றோர் உழைப்பு நல்குவீர் காசே இல்லைன்றவ வந்து வேலை செய்ய அதுவும் மற்றோர் வாய்ச்சொல் அருளுவீர்னு சொன்னோம் வேலை கூட செய்ய முடியலனா நல்லதாக நாலு வார்த்தை வந்து சொல்லிட்டு போகுது பெரிய வேலை டாக்டர் நிச்சயமாக நல்லா முடியும் டாக்டர் உங்களுடைய மிஷனில் வந்து அது வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் நமக்கு இன்னைக்கு இல்லாதது இந்த நல்ல வார்த்தைகள் தான் டாக்டர் என்னுடைய மாபெரும் தொண்டில் ராமருடைய பாலத்துக்கு அணில் எடுத்து போட்ட மாதிரி நாம் ஏதாவது எடுத்து போட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் அப்படி அந்த வாய்ப்பு இருந்தால் கோயம்புத்தூர் நகரம் அந்த பெருமையை தனக்குத்தானே சூடிக்கொள்ளட்டும் அந்த பெருமை உங்களுக்கான பெருமையாக இருக்கட்டும் நான் கடைசி இறுதியாக இதை சொல்லி நான் முடித்து கொள்ளுகின்றேன் அவங்க அவர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிற போது விவேகானந்தருடைய ஒரு கொட்டேஷனை சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ராமகிருஷ்ண பரமம்சரனுடைய மறைவுக்கு பிறகு சாரதா தேவி தான் அந்த ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய முழு பொறுப்பையும் ஏற்று நடத்தினாங்க அவங்க கொஞ்சம் கூட படித்ததில்லை கொஞ்சம் கூட படித்தது கல்வி அறிவுன்றதே அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க தான் அந்த மடத்தினுடைய முழு நிர்வாக பொறுப்பு இந்த நிர்வாக பொறுப்பு போதாதுன்னு தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு அவங்க போகிற போதெல்லாம் குடும்ப சண்டையில் சாரதா தேவி அவங்க அப்படி ஏசுவாங்களாம் திட்டுவாங்களாம் காசு இன்னும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லி 
சாரதா தேவியினுடைய அண்ணன் அண்ணன் மனைவி அவர்களுடைய குழந்தைகள் அதில் ராதுன்னு ஒரு பெண் அவ மனபிரமை பிடித்தவள் அந்த வீடே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு மேட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குமா இவங்க போய் அங்கே வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு எல்லார்ட்டையும் திட்டு வாங்கிக்கிட்டு இவங்க யார் ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய தலைவி இவங்க இவங்களுடைய எந்த அருமையும் தெரியாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்க திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கூட வந்த ஒரு சீடர் வந்து சாரதா அன்னைக்கு பின்னாடியே போனாராம் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு மா பெரும் ஆலை மரத்துக்கு கீழே அன்னை உட்காந்து தியானம் பண்ணாங்களாம் அந்த சிஷ்யர் வந்து பொறுக்க முடியாமல் கேட்கறாங்க தாயே நீ யார் நீ யாருடைய மனைவி நீ எப்பேற்பட்ட நரேந்திரனுடைய தாய் நீ சகோதரி நிவேதித்தையினுடைய தாய் நீ உன்னுடைய எந்த அருமையும் தெரியாமல் இங்கே இருக்கிறவங்க உன்னை இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க இவ்வளோ கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க ஏன் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு அந்த சிஷ்யர் கதறி எழுத போது சாரதா தேவி கண்ணை திறக்கிறார் அந்த சிஷ்யருக்கு வந்து காளி மாதா மாதிரி அவர் காட்சி தராங்க கல்கத்தாவில் இருக்கிற காளி மாதிரி காட்சி தராங்களாம் அந்த காட்சியோடு சாரதா அன்னை சொன்னாரா இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இந்த மனிதர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு நடுவிலே நின்று கொண்டுதான் நாம் செய்ய வந்த பணியை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று அன்னை சொன்னதாக அந்த சிஷ்யர் பதிவு செய்கின்றார் நம்மை சுற்றி இருக்கிற உலகம் சிக்கல்கள் நிறைந்தது நண்பர்களே நம்மை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் பல சமயத்தில் நம்மை நோகடிக்கிறார்கள் நாம் நினைத்தபடி இந்த வாழ்க்கை அவ்வளவு இனிய வாழ்க்கை அல்ல ஆனால் இதற்கு நடுவிலே நின்று கொண்டுதான் மாபெரும் பணிகளை செய்ய டாக்டர் ரமணியாலும் டாக்டர் ராதாவாலும் முடிகிறது என்றால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட நம்முடைய பணிகளை நல்ல சொற்களோடும் சிரிப்போடும் சந்தோஷத்தோடும் நம்மால் ஏன் செய்ய முடியாது இந்த மேடையிலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்டு போவது அதைத்தான் சின்ன வயசில் நான் வந்து பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் சென்னையில் நான் ட்ராவல் பண்ணுற பஸ் ரூட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பஸ் ரூட் ரொம்ப கூட்டம் அப்படியே ஃபுட்போர்டில் தொங்குவாங்க நான் பார்த்த காட்சி இது பஸ்ஸு ஃபுல்லாக தொங்கிக்கிட்டு வருது இந்த ஆள் வந்து சார் 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 கொஞ்சம் சார் சார் ஒரு கால் வச்சுக்கிற சார் என்ன சார் என்ன சார் ஒரு கால் சார் அப்படின்னு ஒரு காலை வச்சுட்டு ஒரு கையை பிடிச்சிட்டான் பஸ் அதுக்குள்ளே கிளம்பிடுச்சு சார் நவரு சார் கொஞ்சம் நவரு சார் எங்கள் ஊர் பாஷை உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரில கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிக்கோங்க சார் கொஞ்சம் நவரு சார் கொஞ்சம் சார் என்ன சார் நீ ரெண்டு காலை கூட வைக்காம எப்படி சார் பஸ்ஸில் வருது சார் இன்னொரு காலை வச்சுக்கிறேன் சார் ரெண்டாவது காலையும் வச்சுட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு ரெண்டு கையும் பிடிச்சிட்டான் அப்படியே கெஞ்சி 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 உள்ளே வந்து ஒரு சீட்டும் கிடச்சி ஜென்னரமாக உட்காந்துட்டான் அடுத்த ஸ்டாப்பிங்கில் பஸ்ஸு நிற்கிற மாதிரி வருது இப்போ ஜன்னல் சீட்டில் உட்காந்துருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு கண்டக்டரை பார்த்து டபுள் விசில் கொடுத்துட்டு போய்கினே இரியா ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பிங்லேயும் நிறுத்தி நிறுத்தி ஏன் யா பெஜார் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம அப்படி தானே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த சமூகம் கொடுக்கிற எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் நம்மிடம் இருக்கிற எதையுமே மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற அளவு நமக்கு நேரமும் இல்லை மனசும் இல்லை சமூகம் என்பது நாலு பேர் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் எல்லோரும் ட்ரில் பண்ணியிருப்பீங்க அஞ்சு பேர் நிற்பாங்க அஞ்சு பேர் தோளில் நாலு பேர் நிற்பாங்க நாலு பேர் தோளில் மூணு பேர் கடைசியில் ஒரு பொண்ணு நின்று அந்த ஸ்கூலோட ஃப்ளாக் அப்படி இப்படி ஆட்டுவாங்க ஜனம் எல்லாம் வந்து மேலே நிற்கிறவளை பார்த்து கை தட்டும் எல்லோரும் செஞ்சுருப்பீங்க ஸ்கூலில் செய்யலைன்னா கையாவது தட்டியிருப்பீங்க எப்போ யார் கை தட்டுவோம் மேலே நிற்கிறா இல்லை அவளை பார்த்தா கை தட்டும் ஐயோ அந்த பொண்ணு எவ்வளோ மேலே நிற்குது பாருங்க எங்கள் ஸ்கூல் ட்ரில்ல நான் எப்போவுமே கீழே இருக்கிற அஞ்சு பேரில் ஒருத்தி நான் எங்கள் பிடி டீச்சர் சாரா மிஸ் சொல்லுவாங்க நான் மறக்க மாட்டேன் இந்த பருப்பில் நல்லா கவனி கீழே நிற்கிறவளுக்கு யாருமே கை தட்ட மாட்டாங்க மேலே இருக்கா பாரு அவளுக்கு தான் கை தட்டுவாங்க அவளுக்கு கை தட்டுறாங்களான்னு நீ அண்ணாந்து பார்த்து அப்படி இப்படி அசைஞ்சனா அவள் கீழே விழுந்துருவா நீ இரும்பு மாதிரி நின்னா தான் அவளுக்கு கை தட்டல் கிடைக்கும் நீ எல்லாம் இரும்பு மாதிரி நில்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம் எல்லாம் மேலே நின்று கொடியை ஆட்டுகிறோம் என்றால் நமக்கு தோல் கொடுத்த பல பேர் கீழே இருக்கிறார்கள் அவர்களினுடைய உறுதியால் தான் நாம் மேலே நிற்கின்றோம் டாக்டர் ரமணி அதுபோல நிற்கின்றார் அவருடைய மகத்தான சேவைகளுக்கும் அவருடைய அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கும் அவருடைய விஷனுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் அவருக்கு இருக்கிற பணிவுக்கும் பார்க்கிற போது சிறு தூசுகள் மாதிரி நாம் நிற்கின்றோம் ஆனால் இதை போன்ற தூண்கள் இந்த சமூகத்தில் இருப்பதையும் பார்த்து அவர்களுக்கும் ஏன் விருது கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தூண்களுக்கு விருது அலங்காரம் என்பதற்காக அல்ல 
நம்மை சுற்றி இருக்கிற நம் குழந்தைகளுக்கு அவர்களை காண்பித்து இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று சொல்லுவதற்காக தயவு செய்து இந்த விருதை அவர் வாங்கி கொண்டதை நம்முடைய பெருமையாக நாம் நினைக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் பக்கத்திலே இருக்கிறவன் துன்பம் பார்க்க பொறாதவன் புண்ணிய மூர்த்தி என்று மகாகவி பாரதி சொல்லுவான் பார்வை என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு ஒருத்தருக்கு பிறவையிலிருந்தே பார்வை இல்லைனாக்க அவங்களால் வர்ணத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் சிவப்புனா என்னென்னு என்ன தெரியும் பச்சைன்னா என்னென்னு என்ன தெரியும் பிறந்ததிலிருந்தே சாயங்கால வானத்தை பார்க்காதவர்கள் பெண்களினுடைய கண்களை பார்க்காதவர்கள் வயலினுடைய பச்சையை பார்க்காதவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு இழந்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஒரு சிகிச்சையையும் கொடுப்பதற்கு உங்கள் மத்தியில் இவ்வளவு மாபெரும் நிறுவனம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எப்படி அது வளர்ந்தது என்றால் அது இந்த மண்ணினுடைய பெருமை தன்னுடைய கண்ணை இறைவனுக்கே எடுத்து அப்பிய கண்ணப்ப நாயனார் தான் ஃபஸ்ட் ஆர்கன் டொனேஷன் செய்தவர் இந்த உலகத்திலேயே அந்த விழிப்புணர்வை வளர்த்து நம்முடைய கோவையை நம்முடைய தமிழ்நாட்டை இந்த விழிப்புணர்வினுடைய உச்சியிலே இருக்கின்ற நகரமாக மாநிலமாக மாற்றுவதற்கான அழைப்பை டாக்டர் ரமணியும் டாக்டர் ராதாவும் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் இந்த நல்ல தருணத்தில் அவர்களை வாழ்த்தி அவர்களுக்கு துணையாய் நின்ற கோவை நகரத்தினுடைய அத்தனை பிரமுகர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு பாராட்டு விழாவை நாற்பது நாற்பத்தோரு நிறுவனங்கள் சேர்ந்து நடத்துவது என்பது தமிழ்நாட்டிலே கேள்வியே பட முடியாத ஒரு விஷயம் என்பதால் இத்தனை ஒற்றுமையோடு ஒரு நகரமே திரண்டு வந்து அவருக்கு எடுத்திருக்கிற விழா உண்மையில் நம் வீட்டில் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் எடுக்கப்பட்ட விழா